，那个我才是那个党员，然后我就要把税收过来，我当税白过来，然后我们我们把钱就不到，然后是党没饭，大家一起干，做三件事嘛，修路、修水、修路、拉电。那么我作为党，我要弄修水呢？老百姓没得饭吃，我这个党员，我们哪个来支付？谁都洗不了哪个支付？那么我们就不怕困难，啊，发动群众苦干，我们把水拿过来。很多这个条件呢，那也不是天生的，是党和人民的创造的。只要我们有决心，我们就能够把创新创造好，老百姓他就能够富起来。在贵州遵义的大山深处，这片青山绿水之间。隐藏着一个愚公移山的感人故事，这就是大发天曲。这个名字是为了纪念草王坝村村支书黄大发所起的。一九五八年，二十三岁的黄大发被群众推举为草王坝大队长，上任就义三年，自然灾害让本就缺水少粮的草王坝村苦不堪言，人畜饮水全靠一口枯井，每天二十四小时，全村人不间断排队打水，等到一挑水。往往需要一两个小时，连吃水都成问题，更谈不上灌溉农田。加之地处坡地，粮田不多，草王坝村民中年都只能吃包谷沙饭。为了让草王坝摆脱困境，黄大发组织村民多地考察，发现七公里外马家河谷的水可以引过来，于是组织村民开始修建这条堪称红旗渠的超级工程。可惜修了十多年，终因技术原因未能成功引水，不得不放弃。转眼又过去了十多年，黄大发始终没有放弃修水渠。想当初就是因为技术问题未能成功，于是他一边担任村支书，一边去水利站学习水利工程，一学就是四年多，积累了丰富的水利工程工作经验。在一次区里召开的水利工作会后，吃饭的时候。蒙村支书带着挖苦的口气对黄大发说：“大米饭好吃还是包谷沙饭好吃呢？”令当时正在吃饭的黄大发食不下咽，他暗暗发誓，一定要为家乡修成水渠，让全村人吃上大米饭。回村后，黄大发再次全力筹措修水渠。面对曾经经受失败、信心不足的群众，他多次召开群众会，耐心说服。另一方面，凭着自己在水利工程上的经验，翻山越岭，带着最简单的测绘工具，独自开展勘察、测绘、定桩、定点、规划水渠路线前期准备工作。1992年底，水渠二次开工修建，黄大发带领300多名群众苦干苦战，用锄头、钢钎、二锤和双手，硬生生地在300米高悬崖上开凿出水渠。经过两年多的不懈努力。克服重重困难，付出了常人难以想象的辛劳。1995年的春天，一条跨越三个村、十多个村民组、主渠长 7,200 米、支渠长 2,200 米的草王坝大渠终于竣工，盼了三十多年的水终于流到了草王坝，不仅解决了上百户群众和人畜饮水难题，还可满足 1,200 亩的稻田灌溉用水，从此旱涝保收。彻底结束了滴水贵如油的历史。有了水渠的保障，黄大发又带领群众开展坡改梯，昔日的荒山荒坡变成了良田，稻田从200多亩增至上千亩，每年可收成百万斤水稻。而黄大发的脚步并未停止，用他的话说：“作为一位党员，要终身奋斗。”虽然自己一辈子没上到学，但深知上学的重要性。村里的学校两次选址和修建，他都组织发动群众，带头献工献料，出钱出力。90年代，他又带领村民修通了通村的公路，每一项任务摆在当时来说都是壮举，人们也亲切地称他为“当代愚公”。